ഇത് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളുടെയും അവയുടെ അതിലോലമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മഴക്കാടുകളിൽ വസിക്കുന്ന പ്രാക്തന ഗോത്രവർഗമായ കാടർ ആദിവാസികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ ആനമലകളുടെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിവർ വനശോഷണം അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിവ മൂലം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് സാംസ്കാരികമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഇന്ന് ഇവർ വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വനസംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടാക്കി കാടിന്റെ സംരക്ഷകരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ വി എസ് എസ് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പാതുകാക്കുകയില്ലേ അങ്ങനെ പാതുകാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വേറെ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അതിനെ എന്തെങ്കിലും കല്ലുകൊണ്ട് വീക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വടി കൊണ്ടെറിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഏയ് അത് തൊടാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അതുള്ള അതുള്ള കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പണികളും തൊഴിലുകളും എല്ലാം കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ മരങ്ങളും ഈ പല ജാതി തുള്ളി അത് നമുക്ക് ചേർന്നത് തന്നെ പത്തിരി അത് നമുക്ക് ചേർന്നത് തന്നെ അതൊക്കെ ഈ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി തീർത്തുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ദൂരം കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന കാരണമാണ് ആ മരങ്ങൾ നമുക്ക് മുളച്ച് വലിയ മരമായി അത് നമുക്ക് ഈ തുള്ളി ഈ മറ്റേ പത്തിരി അതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളാമയായി കിട്ടണം ആയിരം മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന വർഷപാതമാണ് ജീവന്റെ ഓരോ കണികകളും ഇവിടെ മഴയെതിരേൽക്കുന്നു മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ നാട്ടുവേഴാമ്പൽ കോഴി വേഴാമ്പൽ എന്നീ നാലിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതത്രേ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ ഏഷ്യയിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയതും മലമുഴക്കിയ ഒരു മീറ്ററിലധികം നീളവും നാല് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ഈ പക്ഷി ലോകത്തിലെ അൻപത്തൊന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഏഴാമ്പലുകളെപ്പോലെ തന്നെ വൻമരങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയ ഉണ്ടാകുന്ന പൊത്തുകളിലാണ് ഇവയും കൂടുവയ്ക്കുന്നത് നവംബർ മാസത്തോടുകൂടി വേഴാമ്പലുകളെ ഇണകളായി കണ്ടുതുടങ്ങി പിന്നീട് കൂടിനു പറ്റിയ വൻമരങ്ങൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇണകളായി തുടരുന്ന ഇവ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച മരപ്പുത്തുകൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു മരപ്പുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാകുന്നു കൂട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടിന്റെ നിരീക്ഷണം കൂടിയാണ് നിത്യേനയുള്ള ഈ സന്ദർശനം ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ശല്യമുണ്ടായാൽ കൂട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന് വരും അതിനാൽ ആദിവാസികൾ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പോരുന്നു പെൺപക്ഷി ഡിസംബർ പകുതിയോടുകൂടി മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കാൻ കൂടിനുള്ളിൽ കയറും അതിനുശേഷം തന്റെ കാഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് കൂടിന്റെ വാതിൽ ഒരു വിടവ് മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച് അടയ്ക്കുന്നു ഒരടിയോളം നീളമുള്ള തന്റെ കൊക്കും തലയിലെ മകുടവും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വയം തീർത്ത കാരാഗ്രഹത്തിൽ നാലഞ്ചു മാസത്തെ നീണ്ട തപസ്സാണ് വേഴാമ്പലുകളുടെ പ്രചനന രീതി പക്ഷിലോകത്തിലെ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മറ്റു വേഴാമ്പലുകളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുവെക്കുന്നത് അവയുടെ വലിപ്പവും ചുറ്റുപാടുമനുസരിച്ച് മരങ്ങൾ മാറുമെന്ന് മാത്രം ും 
ലോകത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വാഴച്ചാലിലുള്ള പുഴയോര വനങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് വലിപ്പം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേഴാമ്പലുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഇവയുടെ ഈ അവശേഷിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയും നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പിള്ളി അണക്കെട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും സാധാരണ മലമുഴക്കി രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ടകൾ മാത്രമാണ് ഇടുക ഇതിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകാറില്ല ഇത് സമീപത്തുള്ള കാടിന്റെ ആരോഗ്യവും പഴങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വേനലിലെ കത്തുന്ന ചൂടിൽ അടയിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കും പുറത്ത് ആഹാരമന്വേഷിച്ചലിയുന്ന അച്ഛനും ഇത് സഹനത്തിന്റെ കാലമാണ് പാലി ഞാവൽ അത്തി എന്നിങ്ങനെ നാൽപ്പതിലധികം വൃക്ഷങ്ങളെ ആഹാരത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത്തിപ്പഴമാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അത്തിമരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു നന്നേ പുലർച്ചയ്ക്കും സന്ധ്യയ്ക്കുമാണ് ഭക്ഷണവുമായി ആൺപക്ഷി എത്തുന്നത് തൊണ്ടയിൽ ശേഖരിച്ച പഴങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചുണ്ടിലേക്കെടുത്ത് പെൺപക്ഷിക്ക് കൊടുക്കുന്നു പത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിൽ നൂറിലധികം പഴങ്ങൾ കൈമാറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതിനൊപ്പം ആൺപക്ഷിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും ചുരുങ്ങിയ ഇടവേളകളിൽ തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി എത്തണം മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് രാജകീയ സ്വഭാവമുള്ള ഈ പക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണി മനുഷ്യൻ കൊളുത്തുന്ന കാട്ടുതീയും നിസ്സഹായരായി കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ വേട്ടയാടാൻ വരുന്ന വേട്ടക്കാരുമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ പ്രദേശത്തെ ആദിവാസികൾ ഈ സമയത്ത് ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജാഗരൂകരാണ് കുഞ്ഞു വിരിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ആൺപക്ഷി വന്നില്ല പെൺപക്ഷി ചുണ്ടു പുറത്തേക്കിട്ട് കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്നു ഇത് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കും വേവലാതിയായി കാത്തിരുന്നവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൺപക്ഷി വന്നത് പഴങ്ങൾക്ക് പകരം ചുണ്ടിൽ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാമ്പ്
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചു പാമ്പിന് കൂടാതെ എലി പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടകൾ ഓന്ത് എന്നിങ്ങനെ പലതും രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഈ ഭക്ഷണ രീതിക്ക് ശേഷം പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്നു മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾ അവയുടെ ജീവിതശൈലിയിലും തന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചീത്തയായ പഴങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ പെൺപക്ഷി അത് പുറത്തെറിഞ്ഞു കളയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മയും വിസർജിക്കുന്നത് കൂടിനു പുറത്താണ് മരത്തിന് താഴെ വീണുകിടക്കുന്ന തൂവലും വിസർജ്യവും കണ്ടിട്ടാണ് ആദിവാസികൾ പക്ഷി അടയിരിക്കുന്ന മരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവയുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിത്തുകൾ കാണാൻ കഴിയും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ നാൽപ്പതോളം വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിത്ത് വിതരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വിധം വലുതായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ വരുന്ന വേനൽമഴ വേഴാമ്പലുകൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനല്ല മറിച്ച് അത് വരാൻ പോകുന്ന മഴക്കാലത്തിൻ്റെ ആഗമനം അറിയിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നീണ്ട നാലഞ്ചു മാസത്തെ തപസ് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിരിച്ച് പറന്നുയരുന്നത് കുഞ്ഞു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പെൺപക്ഷി പുറത്തു വരുന്നു പിന്നീട് കൂടിൻ്റെ വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് വീണ്ടും അടയ്ക്കും പുതിയ തൂവലുടുപ്പുകളിട്ട് സുന്ദരിയായ പെൺപക്ഷിയും ആൺപക്ഷിയും കൂടിയാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് വലിപ്പം കൊണ്ട് ചെറുതായ പെൺപക്ഷിയുടെ കണ്ണുകൾ വെളുത്തിട്ടാണ് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിയുന്നതോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങും ുകാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ മഴയിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ മേഘങ്ങൾക്കൊപ്പം മഴക്കാടുകളുടെ വന്മരങ്ങൾക്കിടയിൽ വേഴാമ്പലുകൾ പോയൊളി ഒരു വർഷം കൂടി കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ കടന്നുപോയതിൽ ആശ്വസിച്ച് ആദിവാസികളും കാടിറങ്ങുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുൻപുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പാലിമരം ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മഴയിൽ ഈ മരം 
ഒരുപക്ഷെ വീണുപോയേക്കാം ഓരോ ജീവിയുടെ അന്യം നിൽക്കലും ജൈവശൃംഖലയുടെ ഇങ്ങേയറ്റത്തുള്ള നമ്മെ നാശത്തോടടുപ്പിക്കുന്നു കാട്ടുപൂക്കളോടൊപ്പം നഷ്ടമാകുന്നത് വരും തലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഒരു സ്വാഭാവിക വനത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വനത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴേ കാണുന്ന വേല വഴാമ്പലുകളുടെ പറക്കലും അതുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദവും എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഒരു ദൃശ്യമാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വനനശീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായി പലയിടത്തും വേഴാമ്പലുകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരമായി അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ നാലിനം വേഴാമ്പലുകളാണ് കാണുന്നത് ഈ നാലിനെയും കാണുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വാഴച്ചാലിൻ്റെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ അതിരുകളിലുള്ള നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മുപ്പത്തിനാല് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒന്ന് പശ്ചിമഘട്ട പർവ്വതനരകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്വാഭാവിക വനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന റോഡാണ് ചാലക്കുടി ഷൊലയാർ റോഡെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ പ്രദേശമെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പറമ്പിക്കുളം കിടക്കുന്നു അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ആനമല പ്രദേശങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എരവികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മാങ്കുളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ട വനപ്രദേശങ്ങളും ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കാടുകളുള്ള പ്രദേശം ലോക പ്രശസ്തി ഉള്ള പിക്നിക് സ്പോട്ടുകൾ ആതിരപ്പള്ളി വഴച്ചൽ പോലെയുള്ള ഈ പിക്നിക് സ്പോട്ടുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബേഡ് ആയ ആ ഹോൺബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്രദേശം വളരെ കൂടുതൽ മഴക്കാടുകൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചായിട്ട് മറ്റു പല ഡിവിഷനുകളിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം ഇങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും സവിശേഷതകൾ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വനമേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിവിഷനാണ് വാഴച്ച പോസ്റ്റ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ ഡിവിഷനിൽ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരികയാണ് വനാശ്രിത സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ആദിവാസി യുവാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രാരംഭ സർവേയും തുടർന്ന് ഈ വേഴാമ്പലുകളുടെ പ്രചനകാലമായ ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ഈ വേഴാമ്പൽ കൂടുകളുടെ ഒരു സംരക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഫലം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലോ വേഴാമ്പൽ കൂടുകൾ സർവേയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കാനും വനവകുപ്പും ശ്രീ അമിതാഭ് ബച്ചനും ശ്രമിച്ചു അതിൽ വളരെയധികം വിജയം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസി സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക കാട്ടിലെ പരിപാടി വേറെ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വേറെ കൂടുതൽ സോളാർ ചേഞ്ചിനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടേക്കുന്നത് കൂടുതൽ വ്യൂ അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് പേര് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഴയത് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ട് കാടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കൂടുതലുണ്ട് വേറെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പരിപ